。怎么这么晚才回来？觉得宋大哥变了，变好了还是变坏了？人不能有好坏区分，人性是复杂的，就像别人都说你坏，但在我心里你是最好的。哪个女孩教你的？指尖的静，它悄无声息，却带来了你的消息。不敢呼吸，怕暴露心跳的声音。等太阳透过那云的缝隙，透过你的眼睛。无尽的黑夜之中，倔强的期盼下个你。这些是已经签完的，这些让他们写民用品。田小江，田小江在第一旅团侦察连服役，参加过三次讨伐抗联战役，因获战功被选入新京士官。特务科是分配的还是自愿的？自愿。特务科比战场都危险，知道吗？不危险我就不来了。为什么？特务科是反谍反共的一把钢刀，我要当刀锋。我叫丁鹏，民国七年。来特务科是自愿的吗？是，也不是。为什么？在我们这儿，说话要跟掏枪一样快。因为，这儿每个月拿钱多。嗯。在哪儿比？多多少？比陆政署多十七块五毛二，比稽查处多九块七，比法务部多十一块六，比。宋先生，该您了。我叫宋卓文，从铁道上转过来的。这儿是枪械室，行动之前到这儿来领枪。啊，前面呢是会议室，这底下是哪儿啊？这儿啊，审讯室。啊，金科长。电话，厅长的。啊、哦，那你们先转转，我一会儿过来找你们。啊，是。什么兴趣呢？底下找找。审讯室，不合规矩吧？什么规矩？说话什么规矩？
，老金让咱们到处转转，没说不能去哪儿吗？是吧，王大？我一说这一整栋大楼啊，这楼上是机关，这地下才是真正的特务哥。去去。听你们的。三个新人，怎么看？那个丁永鹏是个关系户吧？一肚子账本，看怎么用吧。另一个呢？陈小坚说话云山雾罩的，但底子确实好，那是真刀真枪，跟抗联干过。吴部长亲眼得见，还是他自己跟您说的。特务科是钢刀，他想当刀刃。其他人都是刀把儿，假通明，真糊涂。那你觉得宋卓文呢？你觉得呢？那个宋卓文初来乍到的，就敢跟胡部长叫板，那将来必成大器。<笑>那天仓库你也在啊？你也觉得咱胡部长的风头，让那个宋卓文抢了？那天哈，先试试看吧。不是怎么知道呢？明白。再说一遍啊，这是警察厅特务科，尽量用不同的人做共同的事。记住。知道什么都想跟着学习学习，在特务科，想跟着学习是句屁话。不是想做刀锋吗？自己进去审。怎么审？只要问出口供就行。是。下手的地儿，看什么呀？倒上水。哎哎，干什么？干嘛给他喝水啊？打成这样了，他气儿都出不来了。你再不给口水喝，他想招也说不出话，还他妈审什么审啊？不能给他水，要不然有人会觉得咱们软弱。一张，一张我就让他开口。当针扎手指甲缝呢，他没用过呢，我喂呀。把针从他中指和食指间的凹缝里给我插进去。我查过医书，那地儿最软，神经还多。而且当针的尾巴上缠上铜线。想想，针扎家店里，十个人都得招。我抓你用没用过呀？别他妈把人弄死了，事儿又大了。哎，吓唬他，真想玩弄我哥，吓唬管什么用啊
得了。咱各用各的招，我不管你们，你们也别搭理我。再给你最后一次机会，再也不是我，就没有下半辈子，后半辈子。你过来，过来，过来，过来！我要干死你！你先写个东西，你和反方，你和日方，你连累我们两个。让咱审人，不是要弄死人。你俩害怕，你俩现在就出去，我自己来，行吗？你敢？谁让你们进来的？二肥了你们啊！这刚几天，再过俩月，科长办公室的保险柜都敢翻了吧？懂不懂审讯程序？啊？懂不懂保密纪律？啊？我现在掏枪崩了你们仨都不过分，还杵那干什么？抬你们出去呀？开始。人呢？是不是没摸过枪啊？在警校摸枪机会不多。别看人家玩枪不行啊，但能打。就你们这样的，风卓文自己能对付七八个。<笑>有不信的出来跟他过过招啊！好，好，好，好，来，来，老弟，挑几个，试试手。对不住，我不能动手。为什么？我是一新人，万一把各位前辈弄伤了，以后在鼓里还怎么混？你们听见没？人家是怕伤着你们，怕受伤别来啊！对嘛，这才是我行动我的爷们儿。你们几个别怕啊，就是受伤了，医药费我掏，啊。宋兄弟，我是二宝。鼓掌说你能以一敌众，那我也不拖大了。再来三个弟兄，啊，我们四个陪宋兄弟过过招。鼓掌是要给咱们下马威啊！鼓掌，你让兄弟们撤了，我是不会动手。宋卓文，现在是我们行动鼓的内部训练，这是命令。那我先来，耶耶，耶。
往他们车坐里。我都看见了。你们几个新来的，是没别的事儿干吗？拽我衣服，叫我关科长。是关科长，记住。我就是想试试他身手。没说不让你试啊，每个新人都要甄别，但不是公报私怨，剧中斗殴。胡斌，你这个人呢，欲望太大，心眼又太小，肚子里还藏不住，全写你的脸上，吃相真难看。吴股长那个人呀、啊，就这样，牙缝里都插着刀子，你不用搭理他。怎么会呢？我是个新人，你们都是前辈，新人也得分里外啊。咱们俩说话用不着客气，啊。从现在开始，特务科就是你自己的家。那以后就靠您多提点，我这初来乍到的，懂得不多啊。有什么不懂的，尽管来问我。总往科长身边凑，他们别人容易说闲话，我不忌讳。来，我来吧。哎，只走最后一间，就是你的宿舍。好，那就明天科里见。科里见。宋卓文的资料，有问题吗？没问题，就是有点窄儿。倒卖过火车票，收过小偷的笑柄，私分过旅客丢的东西，就是他写的悔过书啊，比他兜里的棉洋票还多。有点窄是好事啊。哼，这小子不一般，让人拿枪顶着不慌，绝非是个生瓜蛋子。在火车站这种地方当差，确实是个练胆量的地儿。练出来的，我看不像，我看倒像是训出来的。宋哥还没睡？哎，宋哥你没事吧？没事。不是那帮人吓人，真够狠的。二哥，你是真能扛，以后要再断什么案，你招呼我一声，给你打个下手，头功你领，我沾点喜气儿。嘘，睡觉吧。他早睡着了。他这个人心又大又硬，到底是经过真枪实弹的战争。哎，丁芳，你跟我说实话，你来特务科。真就是图钱，也是也不是。这年头，那靠山赢才是真的赢，那其他都白扯。行，早睡了。明天还不知道要怎么折腾我们。
老板，我真的想不明白，黄克山咋那么虎？哎，熬到头，顶天就是个副厅长，又能怎么着？那保护期啥钱命都没了。他能把那个没断气的女的身上的旗袍扒下来套自己身上，又抽了自个儿半管血给抹上了，单凭这一点。你我都不急他，不咋的。他看那个姓宋的那眼神，你看见了吗？看见了。倒也不是说咱们两个不优秀、啊，关键在他眼前呢、啊，晃的时间太长了，没有新鲜感。这个时候，但凡说来几个像样的，那咱俩就靠边站了。哎哎，你们看好了啊！为了救咱们科长，胡科长这几根手指头险些就没了。哎呦，还他妈吃！哎呦，还吃，吃！唐科长，保护关科长的事我们也想上啊，胡科长也不让啊。这是他钥匙，来晚了。那么客气什么呀？这种地方全都在这硬通过。他要是把那些老家伙压下去了，现在搬砖的就是他们。第一天来这儿就树敌，不合适。胡科长明摆着就是找你不痛快，我就不明白，谁又知道你有黄科长照顾？怎么一来就不给面子？咱文哥那是不是一般人？他这就叫哀兵必胜，是吧，文哥？反正我是想明白了，你既然到了特务科，干了这一行，就做好吃苦的准备吧。整理一个审讯笔录，写成这样。谢谢。看不见是吗？科长，看不，闭嘴。这是从那个姓石的大夫家里边搜出来的。他是一个大夫。家里有药方很奇怪吗？是。我呀，多了个心眼儿。又找了家药铺问了一下，这几味药再用羊汤做引子，能补血益气，专门用作产后进补。是，如果这是给别人开的呢？我们又找到了他买药的那家药铺，伙计说对他有印象，是他自己来买的。光听说过这个医生给病人开药方子。
，谁听说过亲自给病人抓药买药的呢？这除非啊，会不会是不是他老婆就是他同伙？查。是。搬砖！你干嘛去？说干嘛去？抓公堂！这个产妇很有可能是共党，最起码是共党的家属。所有的药房跟产科都要严查。胖莲待的地方缺医少药，哈尔滨的地下党一定要下功夫给他们找药。我带行动股的人查药库，其他的人由潘部长带队，拉网式搜查全市有妇产科的医院。听明白了吗？明白了。行动。是。那产妇是不是总喝那个什么黄芪羊肉汤？你让我记一下。好了。医生的太太可能暴露了。这回医院，快点！信息登记，快点，快点，快点！我，田小江。我还真是小瞧你，科长，我有个办法，抓人更快。谁都有，你一个新人没资格参加行动，门口负责警戒去。是
来给我尝。顾客已经把专业大楼围得水泄不通了，我觉得太危险了。我已经找人来帮忙了，试试吧。一定要把师太太救走。小江。你怎么来了？都跟你过来了吗？你挺能的，你不不来吗？你抢工来了这会儿，啥情况？啥情况？查都没啥情况，算是看明白了。科长是既看重咱的能力，又不想咱损身太长。我跟你说，用我这招啊，这娘们早他妈抓着了，我觉得我都开始审了，都怎么说？你听我分析分析我的想法啊。第一，那娘们她老公不总在；第二，刚生完孩子，两点足矣。你怎么知道她刚生完孩子？一直喝黄芪羊肉汤呢。行，哼，那客户客数你聪明，数我聪明，你不也找着了吗，文哥？听说说，是不是科长给你录风了？我要是你啊，就把你刚才这抓人这招跟科长说说，跟我说有什么用啊？我跟你不一样，我跟科长没交情。我，我一说话都是你闭嘴，我怎么办？你说呢？我说算什么呀？一点钟算我的事儿吗？啊？仔细看啊，使劲想。真不认识，没见过。他叫什么名字？别他妈废话！如果要是找不着，那那这个人就是你了。别呀！啊，石强，小灶那边问过了，他们说天天都有人加热黄芪养生汤，具体是谁，他们也不知道。快点！过来，到这边。这张照片，挨个传着看一下。有见过这个人的，少。知情不报的，就麻烦跟我们走一趟。那天我上厕所跑得急，就在这个门口和照片上那个人撞了一下。他往哪儿走了？西边。从这儿往西，每个病房，每个产妇，查出去干什么
，卖水果。他叫什么名字呀、啊？李增寿。住院登记本上有这个名字吗？没有，就我。他是做什么工作的？会计。在哪儿当会计？清。想清楚了再说。我们商量商量。不哭不哭不哭不哭，不哭。关市长，你怎么也来了？我刚把田小江罚走，你门口警戒去。我就为了他来的，关市长，你真应该听听他那主意。你怎么还帮他说上话了？他这招啊，是损了点儿，他万一管用了。我发现啊，田小江这小子挺有脑子。说呗，小江说，把所有的产妇跟孩子都分开，然后让家属逐一来认领，对得上了就放走。当妈的跟孩子分开，那肯定着急啊，到时候当妈的也顾不了那么多了。在指尖不尽，他悄无声息去，带来了你的消息，不敢呼吸，怕暴露心跳的声音。太阳透过那云的缝隙，透过你的眼睛。无尽的黑夜之中，倔强的期盼下个你。谎言和伪装之。
中，倔强的期盼下个黎明。刺痛我的眼睛，谎言和伪装之中，努力去寻找你的。恨。